ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ നല്ല നടീൽ വസ്തുക്കൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പതിവയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കായിക പ്രചരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് രീതികളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബെഡിങ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ആണ് അതായത് കോമ്പോട്ടിക്കലിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് ഗുണമേന്മയുള്ള സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് കോമ്പോട്ടിക്കൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാൻസ് ബൈ ജോയിനിങ് ദി സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ടു പ്ലാൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷ്യസ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് സ്റ്റോക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സയൺ എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തയ്ച്ചെടിയെ സ്റ്റോക്ക് അഥവാ മൂലകാണ്ഡം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് കമ്പാണോ ഒട്ടിക്കുന്നത് ആ ഒരു കമ്പിനെ നമ്മൾ സയൺ എന്നും പറയും ഒട്ടുകമ്പ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നാടൻമാവിൻ്റെ തയ്യിൽ നീല മൽഗോ എന്നിവയുടെ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാടൻ മാവാണ് എന്ത് സ്റ്റോക്കായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഗുണമേന്മയുള്ള കൊമ്പാണോ മാവിൻ്റെ കൊമ്പാണോ ഒട്ടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് സയൺ ഇവിടെ നീലം മൽഗോവ എന്നിവയുടെ കൊമ്പാണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് സയനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള മാവിൻ്റെ തൈകളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരുന്ന സാധാരണയായിട്ട് ഒരു യാതൊരു പിന്നെ പരിചരണവും ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ വളമൊന്നും ഇടാതെ തന്നെ നല്ല ശക്തമായിട്ട് വളരുന്ന നാടൻ തൈകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മല മൽഗോവയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നീലത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ കൊമ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നല്ല ആ ഒരു മാവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും നല്ല ഫലങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഗുണ ഗുണമേന്മയുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാടൻ മാവിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വേരോട്ടവും അതിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഗുണങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫലം അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും നല്ല മാമ്പഴം അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ദ റൂട്ടഡ് പ്ലാൻ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദി ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഈസ് കോൾഡ് ദി സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ദ ബ്രാഞ്ച് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഈസ് കോൾഡ് ദി സയൺ Branches of mango trees like Neelam, Malgova, etc. can be grafted to the plant, plantlets of indigenous mango trees. In this case, the plantlet of indigenous mango tree is the stalk and the branches of Neelam or Malgova is the cyan. By grafting the branch of a Malgova or Neelam mango tree to that of a indigenous variety, we can get a plantlet having strong root system and disease resistant capacity of indigenous variety along with the qualities of malgova or neelam variety of mangoes pinne teacher ithrathile grafting cheyina reethigalokke kaanichu thannu oro step step aayittu paranju thannu nokku aa oru stock il muri undaaki oru naduvile cut cheyidu muri undaaki adu thanne cyan chetti koorpichu v shape il chetti koorpichu endu edu aa oru stock ilekku irakki vechu പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചരടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വെള്ളം കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു കെട്ടി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ്റ്റിങ് രീതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതി കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാണ് അപ്രോച്ച് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എന്നത് സമീപന ഒട്ടിക്കൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പീൽ ഓഫ് ദി ബാർ from the facing side of both the stalk and cyan in 3 and 1/2 cm length cyanilum stalkilum 3 cm neelathile oru vashathu ninnum endu cheyanam thuri chetti nee adutha step enna cheyyande bring the peeled off portion of stalk and cyan in contact with each other wrap them together firmly with a jute twin ഒട്ടിക്കേണ്ട ആ കൊമ്പ് വളച്ച് സ്റ്റോക്കിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സൈനിലെയും സ്റ്റോക്കിലെയും മുറിപ്പാടുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചേർത്ത് വെച്ച് ചാക്കുന്നത് കൊണ്ട് വരിഞ്ഞ് കെട്ടണം പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ വാക്സ് ക്ലോത്ത് ഓർ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാപ്പ് ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് കട്ട് പാർഷ്യലി ദ സ്റ്റോക്ക് എബവ് ദി കവേഡ് ഏരിയ ആൻഡ് ദി സയൻ ബിലോ മേഘതുണിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് നാടയോ ഉപ
പകുതി കെട്ടിന് താഴെ സൈനിൻ്റെ പകുതി എന്ത് ചെയ്യുക മുറിക്കുക ആ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഭാഗം പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക പകുതി മുറിച്ച് വെക്കുക ആദ്യം പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെയിറ്റ് ഫോർ വൺ മ വൺ മോർ മന്ത്സ് ആൻഡ് കട്ട് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച് ദി പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി വൻ ഇറ്റ് അറ്റൈൻ പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലാൻ ഇൻ എ മോർ സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലേസ് റിമൂവ് എനി ന്യൂ ബ്രാഞ്ചസ് സ്പ്രൗട്ടിങ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുറിച്ച് മാറ്റുക നമ്മൾ പകുതി മുറിച്ച് വെച്ചല്ലോ ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റുക പിന്നെ നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി നടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് വല്ല മുകളവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുതിയ കുമ്പുകളൊക്കെ വളരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് മുറിച്ച് മാറ്റാം കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ കുമ്പുകളല്ല വേണ്ടത് ഏതാണ് സൈനിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച ആ ഒട്ടുകമ്പിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് പുതിയ ഇലകളൊക്കെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഇലകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കണം അത് വളരെ അനു അനുവദിക്കരുത് സൈനൽ എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ കായ് ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല വേരോട്ടം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈനലിൽ നിന്നുള്ള തളർത്തി വരുന്ന കൊമ്പിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത് സ്റ്റോക്കിൽ വല്ല മുളയും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഇലകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മുറിച്ച് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് നമ്മൾ ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഇൻ സെയിം ഫാമിലി കൂടാതെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു പല രീതികളിലും അതിൻ്റെ മോഡൽ കാണിച്ചു തന്നു ഇത്തരത്തിൽ പല രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചത് മാത്രം വിശദമാക്കിയിട്ട് അതിനെ പറ്റി കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് കാണിച്ചത് മാത്രം പിന്നീട് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് മാവിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാവിൽ ചെയ്യാം സപ്പോട്ടയിൽ ചെയ്യാം നാരങ്ങമരത്തിൽ ചെയ്യാം ആപ്പിളിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചാമ്പക്ക ഓറഞ്ച് റാസ്ബെറി ടൊമാറ്റോ ബിരിഞ്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ റോസ് ചെമ്പരത്തി ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചെയ്യാം പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ബെഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് ബെഡിങ് അതായത് മുകളും ഒട്ടിക്കലും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ചെടിയിൽ അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചെടിയുടെ മുകളും ഒട്ടിച്ച് പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ബെഡിങ് അഥവാ മുകളും ഒട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡിങ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പ്ലാൻറ്റ് ബൈ ഫിക്സിങ് ദ ബെഡ് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഓഫ് വൺ സ്പീഷ്യസ് ടു ദി സ്റ്റെം ഓഫ് ദി പ്ലാൻറ്റ് ഓഫ് സെയിം സ്പീഷ്യസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി കയറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ മുകളും എടുക്കുന്നത് ബെഡ് എടുക്കുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കേണ്ട ആ ചെടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതൊക്കെ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്ക് കാണാം കറക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു രീതി മനസ്സിലാക്കുക ഞാനിവിടെ അത് കാണിക്കുന്നില്ല ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം നോക്കൂ നല്ല ഇനം ചെടിയിൽ നിന്ന് മുകളും ചുറ്റും തൊലിയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ചെത്തിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഏത് ചെടിയിൽ നിന്നാണോ എടുക്കുന്നത് നല്ല ചെടി നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക തൊലിയോട് കൂടി ആ ഒരു മുകളിലൂടെ ചുറ്റുപാടും ചേർന്ന തൊലിയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ചെത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന ചെടിയിൽ ടി ആകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെത്തിയെടുത്ത ആ മുകളുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗം അതേ ഭാഗം ഭാഗം വരുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന ചെടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മുറിവുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ തൊലി അതിൻ്റെ തൊലി ഇളക്കിയെടുക്കുക തൊലി ഇളക്കിയ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഒരു മുകളം വെക്കുക വെച്ചിട്ട് തിരികെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടുക പിന്നെ മുകളം നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങി
remove a bud with the bark around it from the plant of good quality nalla oru tai chediyil ninnu endu cheyam bark nu parana endana thuli atto aa oru marathinte thuli appo thuliyodu kudi endu cheyam oru mugalam remove edukka adhu thanne make a t shaped cut on the stem of the plant where the bud is to be fixed edu chediyil aanu nammal vekkunnathu fix cheyyunnathu aa oru chediyil endu cheyam t shape lo allengil aa mugalathinte nammal edutha mugalathinte aa shape lo endu cheyam muri undakka carefully lift the skin along the cut appo nammal cut cheyda aa oru thuli endu nalla nannayittu shraddhichu edukka insert the bud in the place where the skin is removed appo nammal pinne stem il evadeyano nammal pinne adinte thuli oyivaakittulla avade endu cheya insert cheya avade vekka pinne cover this portion aa oru bhagam vella thattatha reethiyil endu cheya cut cheyda bhagam endu plastic cover undu കെട്ട് കവർ ചെയ്യാം ദ ബഡ് ഷുഡ് ബി വിസിബിൾ നമ്മൾ ആ മുകളും പുറത്തേക്ക് കാണണം അതടക്കം ചുറ്റിപ്പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് വളർന്നു വരില്ല മുകളും എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ടു വീക്സ് കട്ട് ഓഫ് ദി പോർഷൻ ഓഫ് സ്ലൈറ്റ്ലി അബോവ് ദി ബഡഡ് പാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അതായത് ബഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ ദ ബഡ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് ഗ്രോയിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും ഈ ഒരു ബഡ് വളർന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും എന്താണ് ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ കൊമ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് മുകളമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സ്റ്റോക്കും സൈനും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് രണ്ടിലും ഉണ്ട് ഏത് കൊമ്പിലാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുകളം ഒട്ടിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റോക്കും മുകളം എന്താണ് ഏത് ഏത് പിന്നെ ചെടിയുടെ മുകളമാണോ എടുക്കുന്നത് അത് സൈനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കും സൈനും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളം ഒട്ടിക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെയും പല രീതികളുണ്ട് മുകളം ഒട്ടിക്കുന്ന രീതി തന്നെ വേറെയും പല മോഡലുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അവിടെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്തരം രീതികളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ബെഡിങ് ചെയ്യാനും ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങളാണ് ബെഡിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരേ തരം സസ്യങ്ങളിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യാം ബെഡിങ്ങും ചെയ്യാം ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ആൻഡ് ബെഡിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺ ദി സെയിം പ്ലാൻസ് ഏതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാങ്കോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇതിലൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളിൽ ചെയ്യുന്നു ചാമ്പക്കയിൽ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബെഡിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു മുകളം ഈ ഒരു ബെഡിങ് രീതി ചെയ്യുന്നത് റബ്ബറിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന റബ്ബർ തൈകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ബെഡിങ് ചെയ്ത തൈകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അവസാനം നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് വിളകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഐറ്റംസ് വിളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വെറൈറ്റി ഒന്ന് വെറൈറ്റി ടു അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ഒന്നിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നോക്കും എവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ലോങ് ലൈഫ് സ്പാന് ഈ ഒരു വിളവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഈൽഡ് ഉൽപ്പാദനം ഈ ഒരു വിളവിൽ വളരെയധികം കുറവാണ് ആക്റ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇത് വളരും നന്നായിട്ട് വളരും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ് ആ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇത് ഈ ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നീഡ് ലെസ് നെർച്ചറിങ് അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയൊരു പരിചരണം ഒന്നും വേണ്ട കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പരിചരണം മതി ഇനി വിളവ് രണ്ട് നോക്കൂ വെറൈറ്റി ടു ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇതിന് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി ഇതിൻ്റെ ഒരു ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഈൽഡ് ഉൽപ്പാദനം കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൂർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഇത് അത്ര പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന വളരാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ് അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെയധികം കുറവാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ
പിന്നെ ഇനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക പ്രത്യേകതകളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദി മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ് സാപ്ലിങ്സ് വിത്ത് ദി ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദി വെറൈറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു തയ്ച്ചടി ഉൽപ്പാദിക്കാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ മാത്രം വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു തയ്ച്ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കൂ എന്താണ് ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പുതിയ തയ്ച്ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ബെഡിങ്ങും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതായത് കുമ്പൊട്ടിക്കലും മുകളമൊട്ടിക്കലും ഈ രണ്ട് രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പുതിയൊരു തയ്ച്ചെടി നിർമ്മിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് വെറൈറ്റി ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് ആസ് സ്റ്റോക്ക് ഇതിൽ ഏത് വെറൈറ്റിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് വൺ ആസ് സയൺ സയണായിട്ട് ഏത് വെറൈറ്റിയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലുള്ളതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോക്കായിട്ട് എടുക്കാം വലിയൊരു പരിചരണമൊന്നും വേണ്ടാത്ത ഈ വെറൈറ്റി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റോക്കായിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സയണായിട്ട് നല്ല ഉൽപ്പാദനം തരുന്ന നല്ല ഫലം കിട്ടുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ വെറൈറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സയണായിട്ടും എടുക്കാം സ്റ്റോക്കായിട്ട് വെറൈറ്റി ഒന്നും സയണായിട്ട് വെറൈറ്റി ടു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ ഫോം ബൈ കമ്പൈനിങ് ദി ടു വെറൈറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെറൈറ്റികളും ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങളും കൂട്ടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്ലാൻറ്റിന് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസാണ് ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആയിരിക്കും ആയുർദാർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈ ഈൽഡ് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ഗ്രോത്ത് നന്നായിട്ട് വളരും വളർച്ച ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ് രോഗപ്രതിരോധ പ്രതിരോധ ശേഷി അതിന് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു പരിചരണം അതിന് ആവശ്യമില്ല നീഡ്സ് ലെസ് നഴ്സറി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതാവുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ബ